Bora quebrar tudo aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um Destravar do Baixista com DM, exatamente, DM sou eu, muito prazer, Douglas Meirelles, para quem não me conhece, para quem já me conhece, só bora, é nóis. Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês o que vocês precisam e como estudar para que vocês tenham uma evolução de um ano em três meses no baixo, passo a passo, vou passar para vocês no flip chart e vou mostrar também no baixo várias coisas que vocês precisam estudar, como vocês devem estudar, aplicação e tudo mais. Vai ser uma live para a gente começar. Tá sincronizado o áudio com a minha voz aí, os movimentos da minha boca com a minha voz. Vocês vão me falando aí que eu vou ajustando aqui, fechou? Senhor Jesus, Pai querido, Pai de amor, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui juntos para aprender, para crescer, para desenvolver aqui, que o Senhor continue nos capacitando, continue nos dando graça, direção, sabedoria, continue, continue guiando as nossas vidas em tudo aquilo que formos fazer nessa noite aqui, todo esse aprendizado aqui, que o Senhor possa me capacitar para que eu possa ensiná-los da melhor forma possível e que juntos possamos crescer e aprender aqui em prol do Teu reino da tua honra e da tua glória, Pai. Muito obrigado por tudo, abençoa cada um dos irmãos que vão assistir essa live, que vão participar aqui com a gente, que seja um tempo maravilhoso, em nome de Jesus, amém. Jairo dos Santos, a galera tá chegando aí, Célio Silva, bora, bora, bora que bora, povo. Então hoje eu vou falar para vocês uma, uma coisa que a galera sempre me pergunta, tá? O pessoal sempre me chama direto, me pergunta nos meus stories, me pergunta aqui no, no Facebook, no YouTube, enfim. Quanto, Douglas, quanto tempo eu preciso estudar por dia? Quanto tempo eu preciso estudar para que eu consiga evoluir, para que eu consiga evoluir um ano em três meses? E o lance que eu gosto, sempre gosto de falar isso para vocês é que o tempo, um tempo mínimo, tá? Nem que seja mínimo, nem mínimo, 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 você precisa ter pelo menos 30 minutos por dia para você estudar. 30 minutinhos por dia apenas, tá, povo? 30 minutos você já consegue estudar legal, você já consegue aplicar e você já consegue ter grandes resultados. Então, você não precisa de muitas horas, que a galera acha que precisa ter, tipo assim, 20 horas por dia para conseguir estudar e evoluir. Não! O que vocês precisam é ter uma sequência de estudos certas e saber o que vocês precisam estudar, né? Porque eu sei que a maioria de vocês aqui... Se eu tiver errado, vocês me falam aí, mas a maioria de vocês aqui já fizeram isso. Chegaram ali, pegaram, entraram na internet e começaram a aprender um monte de conteúdo totalmente aleatório. Então, por exemplo, um dia você aprendeu sobre escala, no outro dia você procurou lá sobre tríades. Aí alguém da sua igreja falou assim para você, ô fulano, aprende sobre acorde. Aí você vai lá e aprende sobre acorde. Ou alguém te fala assim, ô, aprende sobre é, pentatônica. Você vai lá e quer aprender sobre pentatônica. Só que você não segue uma linha... Né? Uma linha gradual e cronológica de estudo Você não tem uma organização para você estudar Por isso, por isso que as, as informações não fazem sentido na sua cabeça Toda vez que você quer aplicar, toda vez que você quer fazer ali o seu arranjo, as suas ideias Não funciona, sacou? Por quê? Porque você comete esse erro É normal isso acontecer, infelizmente é normal Na sua cabeça, que aquela coisa fica enraizada dentro de você Na hora de você aplicar, dá certo Na hora de você aplicar, você vai saber o que aplicar e como aplicar Sacou? Ó, minha dificuldade em campo harmônico, eu tenho dificuldade em harmonia. A harmonia tá bem, bem ligado ali com o campo harmônico também, né? Então a gente pode até pegar esse exemplo do campo harmônico para passar aqui para vocês. Que é um, é um conteúdo bem legal, campo harmônico, eu acho bem legal. E eu gosto de dar aula de campo, eu gosto de dar aula de qualquer coisa, né? De cena de música, de baixo, eu gosto de dar aula. Mas campo harmônico é bem legal, que a gente tem várias ideias do que a gente pode fazer para aplicar o campo harmônico aqui também, como usar o campo harmônico e como estudar o campo harmônico. Pode ser o campo harmônico então, povo? Me falem aí. Olha lá, Ezequiel, campo harmônico. Pode ser campo harmônico então? Se puder ser campo harmônico, tudo isso, povo, estou ensinando para vocês tudo isso daqui para que vocês parem de ficar pegando um monte de conteúdo bagunçado e que só confunde a mente de vocês, tá? Vocês precisam... Parar de ficar pegando esse monte de emaranhado de coisa, sabe? E ter uma linha, ter um foco, ter um, uma direção, algo que, que faça clareza, que traga clareza para vocês, que vocês entendam e vocês caminham nessa direção, tá? Olha lá, eu entendo o campo harmônico, mas para ouvir uma pessoa cantando e acompanhar é muito difícil, tranquilo. Vamos lá, então, focar no campo harmônico. Quando a gente fala em campo harmônico, ó, vou, até, vou até colocar aqui, ó. Vou separar aqui, ó. Campo harmônico, ó. Campo Então quando a gente fala em campo harmônico Galera, o que, que a gente está falando? Campo harmônico arremete a Acordes né? Arremete a acordes Arremete a harmonia 
Ah lá, o Carlos Alexandre falou assim, ó, comprei um baixo, mas não sei tocar. Você tá no lugar certo, Carlão. Você vai aprender, conta comigo, você não sabia tocar. Agora você já tá aprendendo aqui e vambora, porque isso não é nem a sombra do que há de vir. Então, todo o campo harmônico, ele tá ligado a acordes, certo? A harmonia, beleza? Então, a gente tem dentro de um campo harmônico várias harmonias, vários acordes. Ou seja, um campo harmônico, ele é formado por sete acordes. Então, a gente tem aqui, eu vou colocar aqui um campo harmônico bem simples aqui de dó maior, para que todo mundo conheça, né? Então, aqui, ó, escrevi bem, bem retinho, mas dá para vocês entenderem aqui. Então, a gente tem um campo harmônico aqui de dó maior, certo? O que, que vocês precisam entender isso daqui? Quando a gente fala em campo harmônico, a gente está falando em acorde que linka o acorde com aquela aula que a gente passou ontem. Olha só que louco. Na aula de ontem, a gente falou sobre o acorde. Vocês lembram? Inclusive, para quem comentou sobre a aula de ontem, quem foi lá no Instagram e fez o comentário lá na foto, falando, cara, foi vários comentários lá, eu vou mandar para vocês hoje a, a apostila em PDF para vocês com, cara, com uma apostila bem top que eu tenho sobre tudo como sair da tônica. Eu vou passar para vocês lá que o tema da aula de ontem foi sobre sair da tônica, tá? Então, aqui ó, a gente tem um acorde, certo? Então, a gente entende que dentro desses caras aqui existem vários acordes. Como que vocês podem fazer para estudar esse campo harmônico, para que ele entre na mente de vocês? Não é, não é, olha só, não é estudando tudo isso daqui em um dia só. Porque quando vocês... É, isso, ó, o irmão Gilberto falou, esse si é meio diminuto, ó, meio diminuto, tá? Tem uma bolinha aqui, ó, do ladinho aqui, ó, si meio diminuto. Não é estudando tudo isso daqui de uma vez, porque vocês estudam campo harmônico achando que isso daqui é nota, galera. Quando vocês estudarem campo harmônico achando que é nota, achando que é escala, totalmente errado. Quando a gente fala em campo harmônico, a gente tá falando em acordes, harmonia junções de uma, do, de duas ou mais notas. Então, a gente está falando, cara, de coisas mais densas, mais amplas, mais profundas, tá? E o que, que vocês têm que fazer aqui? Vamos supor, vocês têm sete, olha só, vocês têm sete acordes aqui, ó, certo? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vocês têm sete acordes aqui. Como que vocês podem fazer para estudar isso? Dividindo esses acordes, ó, dividindo esses caras aqui, por semana. Então, por exemplo, você tem aí 30 minutos para estudar na sua semana, certo? Você tem 30 minutos por dia para você estudar na sua semana de segunda a sexta-feira, tá? Vou colocar de segunda a sexta-feira. Quem tem mais tempo, cara, melhor ainda. Se você tiver 30 minutos, você já consegue ter muito resultado, tá? É, é cara, é comprovado. Comprovado, vai por mim. Se você dividir isso daqui, ó, para estudar cada dia da semana, um dia, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, só que a gente tira aqui o sábado e domingo, né? Depois a gente junta eles aqui. Então, se vocês tiverem 30 minutos por dia, vou colocar aqui, ó, 30 minutos. 30 minutos por dia, vocês vão estudar isso daqui de que forma? Aqui que tá o lance, tá? Não é estudar fazendo escala de campo harmônico, galera. Pelo amor de Deus. Vocês vão estudar de que forma? Estudando sobre... Formação do campo harmônico, estrutura do campo harmônico, e diversificação do campo harmônico. 